Hi dear students, my name is Alina S. Kumar. I am an ACCA affiliate and a faculty at Logic School of Management. In this video, we are going to discuss the chapter Capital Structure. From your exam perspective, this is a very important topic. You can expect both numericals as well as theory questions from this part. Now let's move on to our chapter Capital Structure. In the Capital Structure, Namukariyam. Every business in a Munno to program angle vein to recarry one capital. It can either be in the form of debt or equity. It is very important to have a particular combination of these two for the smooth functioning of a business, for any form of business. So, in this session, we are going to discuss the various theories proposed in the context of capital structure and also we will discuss two very important ratios first one the operating gearing and then the financial gearing let's start with operating gearing it is the measure of the amount of fixed cost in the total cost of a company nam kariyam ella business ilum fixed cost undagum variable cost um undagum when the proportion of the fixed cost is high in a business it is called high operating gearing and when the proportion of the fixed cost is low it is called low operating gearing the various ways to measure this ratio is first one fixed cost divided by total cost or fixed cost divided by variable cost another way is look at the percentage change in pbit and divided by the percentage change in revenue Another commonly used formula is contribution divided by PBIT. Now let's look into a format which will put you ease in your exam. The format is sales less variable cost gives you contribution less fixed cost gives you profit before interest on tax or PBIT. This is something we all know. So once you know the formula and the format, it is very easy. Just substitute the values and you can get the figure. But for your ACC exam, this is not enough. Along with calculation, you should know how to interpret the same. Or a company le fixed cost to kuda ke anangil in the sambavikim. Alangil fixed cost to korea ke anangil in the sambavikim. What is its impact in the business? Let's look into this with an example. Imagine any business, any company you want and give it a name. For example, end company or chocolate manufacturing company and end company is Choco Limited. Choco Limited has a sales of dollar one hundred thousand and say the variable cost is dollar twenty thousand. Therefore, the contribution would be dollar eighty thousand. Say the fixed cost of Choco company is thirty thousand which gives us the PBI to, to be dollar fifty thousand. This is something which is common. Imagine the sales increase by twenty percent. My question here is will PBIT also increase by twenty percent or not? What do you think? Let's find it out. When sales increase by twenty percent, our new sales value would be dollar one twenty thousand. We know variable cost also increases in line with the number of units. Therefore, our new variable cost would be dollar twenty-four thousand, which gives us the contribution to be dollar ninety-six thousand. We know the fixed cost remains constant. So, by deducting dollar thirty thousand, we get the PBIT, the new PBIT, to be dollar sixty-six thousand. Now let's find out the percentage increase in PBIT. How will you find that? For that, you will have to take the difference between the profits. That is, dollar sixty-six thousand minus dollar fifty thousand, which gives you the difference to be dollar sixteen thousand. Then divide it by the prior profit of dollar fifty thousand. With this, we get the increase in PBIT to be thirty-two percent. That is, when sales has increased by twenty percent, the earnings of Choco Limited has increased by thirty-two percent. What may be the reason for this? This is because of the fixed cost. Another, 
സെയിൽസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടിയപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും അതിനോടൊപ്പം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി ബട്ട് ദ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഹാസ് റിമൈൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ദ ബിസിനസ് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ദ കേസ് Now let's reverse this situation. What if sales decrease by 20%? Let's find out. A new sales figure would be $80,000 and the variable cost figure would be $16,000. With this we get the contribution to be $64,000. Deducting the fixed cost of $30,000 gives you the new pbit to be dollar 34000 now we will work out the percentage decrease in pbit this is same just take the difference here also the difference is dollar 16000 this implies that when sales has decreased by 20% the pbit or the earnings of choco limited has decreased by 32 percent this is because sales koranjapol adinodappam thanne variable cost um koranju pakshe fixed cost nu kuravunnu undayilla it has remained fixed so in this situation fixed cost is a burden for the company so what is the conclusion here when a company has a higher proportion of fixed cost it results in greater variability of returns is it good will the investors or the shareholders will be happy definitely no because this sends a negative signal to the investors avare karidan thodangum aa company il endo prashna undennu angane karidiyal avare avare kayil irikkunna shares vilkan thodangum shares vilkan thodangal share price korey this in turn affects the profitability as well as reputation of the business so basically we can say that operating gearing is used to measure the business risk of a company in the business risk it is a risk that the company will not be able to achieve its objectives or a company ki oru baad objectives undavu say profit maximization market growth market share eps etc ee parayna objectives onnum attain cheyan pattadagunna oru situation yana business risk ennu parayunnathu so basically operating gearing can be used to assess this business risk so with this we have completed the concept of operating gearing now let's move on to another very important topic that is the financial gearing this is used to measure the financial risk of a business that is the amount of debt in the capital structure of a company in order to find this out we have got a number of ways the first way is take the total of the long term debt and the preferred share capital and divide it by the equity equity here includes the equity share capital and reserve with this we can find the equity gearing another way is take the total of the long term debt plus preferred share capital and divide it by the total capital this total capital include equity preferred share capital and long term debt this is the capital gearing and if the examiner requires you to find out the interest gearing you can find it out by using the formula interest divided by pbit this is used to find out the amount of interest in the pbit nammal undakkunna profitile endu maatram interest absorb cheyapadunu that is the interpretation of this ratio interest gearing so with we can use all these formula but basically in the examination we use the formula debt divided by debt plus equity or simply debt divided by equity sometimes the examiner may himself ask you to use a particular equation adhaya ningada question paper le thanne gearing ed equation use cheyanam ennu examiner parayum so please make sure that you use that particular equation so whatever equation you use please be consistent with it we have completed the equation part the numerical part is very easy because everything will be provided in the question you will only have to substitute the values 
but our requirement includes interpretation also what is the impact of gearing ഒരു കമ്പനിയിലെ ഡെറ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദിസ് ഇസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ വേരിയസ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറീസ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായി നാല് തിയറീസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ലാസ്റ്റ് തിയറി പെക്കിംഗ് ഓർഡർ തിയറി എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഇസ് സ്ലൈറ്റ്ലി എ ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ ബട്ട് ഫോർ ഓൾ ദ അതർ ത്രീ തിയറീസ് വി ഷുഡ് നോ ത്രീ കോമ്പോണൻസ് ദ കോമ്പോണൻസ് ആർ first one ke that is the cost of equity then kd that is the cost of debt and back which is the weighted average cost of capital idella nammal already nammade cost of capital in the chapter il padikkunnadana but still we will refresh some of the most important concepts in light of capital structure starting with ke cost of equity we know equity is the most expensive source of finance because it is the equity shareholders who bear the ultimate risk of a company that holders has preferential rights even if the company make profit or loss their payment is guaranteed but what about the equity shareholders what if the company is not generating enough profit what if the company incurs loss will the equity shareholders receive any dividend no so it is the equity shareholders who bear the highest risk or the ultimate risk of the business so when the level of gearing or the level of debt increases in a business the risk bear or borne by the equity shareholders also increases so they will demand more returns adayathu oru company le debt koodumbol nammal parnu aa company le risk koodum ee risk aarana bear eynathu it is the equity shareholders higher the risk higher will be the returns so risk koodum thorum avaru koodal returns chodikkum this in turn increases the ke or the cost of equity of the company this remains constant nammade ella theories lum നമ്മൾക്ക് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഗ്യാറിങ് കൂടും തോറും കെ ഇ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുന്നതാണ് ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് കെ ഇ ആൻഡ് കെ ഡി ആൻഡ് ബാക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറ്റ് വേരിയസ് വിത്ത് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറീസ് അത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദ തിയറി ട്രഡീഷണൽ തിയറി ഓർ ദ ട്രഡീഷണൽ വ്യൂ this theory suggests that there is an optimal gearing point or an optimal capital structure in a business let me explain this concept how this concept works for example when debt is introduced in a business idu vare debt illathe completely equity mathram undayirunna oru company le debt introduce cheyugeyana the vac reduces because we know that debt is a cheaper source of finance equity is not too expensive equity vechu nokumbol debt cheaper aanu therefore the vac of the company the weighted average cost of capital of the company decreases but this will not last for long with the increase in level of gearing or the increase in level of debt we know when debt increases ke increases because of the increase in ke the vac of the company also increases after a certain point adayathu gearing koodumbol oru point in shesham aa company le vac um koodan thodangum now what happens to the kd debt holders will also be worried about the returns or their റീപേയ്മെൻ്റ് അതായത് ഇത്രയും ഡെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടുമോ എന്നൊരു പേടി കാരണം അവരും അവരുടെ റിസ്ക് കൂടുന്നത് കൊണ്ടും ദ വിൽ ഓൾസോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മോർ റിട്ടേൺസ് വിച്ച് ഇൻറ്റേൺ ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ കെ ഡി സോ അവർ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗിയറിംഗ് ആഫ്റ്റർ എ സെർട്ടൺ പോയിൻറ്റ് ബോത്ത് ദ വാക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ദ കെ ഡി ഇൻക്രീസസ് initially vac decreases but after a point kd and vac increases so when you look into the graph we can see that vac initially decreases it decreases and decreases but after a point it increases it is that point where the vac is the minimum that point is called the optimal gearing point or the optimal capital structure of a company 
അത് ഓരോ കമ്പനിയിലും വേരി ചെയ്തിരിക്കും ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ ബട്ട് ദ പോയിന്റ് ടു ബി റിമെമ്പർ ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ഷുഡ് ലിമിറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡെറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഒപ്റ്റിമൽ പോയിന്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡെറ്റ് ആ പോയിന്റിൽ എക്സീഡ് ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ കമ്പനിയുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടാൻ തുടങ്ങും ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദി കമ്പനി another point to be noted here is that the effect of taxation is also ignored adayada nammala debt edukumbo interest pay cheyum that is tax deductible so when the company pays tax adu kurinju amount pay cheyidal madhi aayirikum that is beneficial for the company alle but that benefit is not included in this theory so please note that point also so this is all about traditional view of capital structure another theory proposed is mm theory that is modi glani and miller's theory both without tax and with tax first of all we will look mm theory without tax they propose that the level of gearing is irrelevant for a business neither the vac or the market value of a company is affected by the level of debt അവരിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ദ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അ കമ്പനി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദർ എസെറ്റ്സ് സോ ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദിസ് ഇൻകം ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഓർ ഡിവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡെറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇസ് ഇറലവൻറ്റ് ദ ഫോർ ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഓർ ദ വാക്ക് ഇസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഗിയറിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കെ ഇ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഗിയറിംഗ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കെ ഇ ഇൻക്രീസ് തന്നെ ചെയ്യും ബട്ട് കെ ഡി ആൻഡ് വാക്ക് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇൻ ദിസ് തിയറി ദ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഗിയറിംഗ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓർ ദ കെ ഡി ഓഫ് അ കമ്പനി but after some years they have revised their theory they have come up with mm theory with tax adayada tax effectum include cheyidu nammal nerthe parnu when debt is taken the interest paid is tax deductible adondu thane aa company kurava tax pay cheyidal madhi so in this theory what they suggest is that a company should take as much as debt as possible they say the optimal level of debt should be 99.9% and just 0.1% of equity is enough they said this because the geared companies will only have to pay lower tax than the ungeared company debt edukumbol namukku tax benefit kittum adonde geared debt edutha companies inde market value koodal aayirikkum than the ungeared companies and also due to the effect of tax benefit the overall vac of the company also decreases so they suggest that higher the level of debt higher the market value of the company and lower the vac but do you think this is logical or a company la 99% debt ayal will it be fine definitely not it will bring in different problems the first one is agency cost adayad oru vaada debt edukkumbol debt holders allengil lenders endu cheyum oru vaada restrictive conditions kondu varum adayad itra level of debt il koodal ini edukkan paadilla allengil ഏതെങ്കിലും അസെറ്റ് കമ്പനി എസ് എ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിസ്പോസ്ഡ് വിത്തൗട്ട് ദയർ പെർമിഷൻ സോ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കണ്ടീഷൻസ് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഏജൻസി കോസ്റ്റ് ഇൻകറി ചെയ്യേണ്ടി വരും നാ ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഇസ് ബാങ്ക് ബ്രപ്സി ഹയർ ദ ഗിയറിംഗ് ഹയർ വിൽ ബി ദ ചാൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് ബാങ്ക് ബ്രപ്റ്റ് നാ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ടാക്സ് എക്സോഷൻ after a certain level of gearing the company will not have any tax liability to offset against this interest charges so the company will not be able to take any tax benefits so these are the problems of having high gearing now let's move on to our last theory that is the pecking order theory ee theory le oru company engane aayirikkum fund new fund raise cheyuga nanu nokkunnathu for example nammude company ki oru oru pudhiya project le invest cheyanam adinu fund avashyamaanu avaru engane ok aayirikkam adu kondu varunnathu their first 
സോഴ്സ് വിൽ ബി ദർ ഇൻറ്റേണലി ജനറേറ്റഡ് ഫണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഫണ്ട് അവർ റീട്ടെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഫണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ അവരാരെയും കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് പേഴ്സ്വേഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ കൺട്രോളോ ഒന്നും മാറുന്നില്ല ഇഷ്യൂ കോസ്റ്റും ഇല്ല സോ ദ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് വിൽ ബി ദ ഇൻറ്റേർണലി ജനറേറ്റഡ് ഫണ്ട് ബട്ട് നമുക്ക് അത്രയും ഫണ്ട് പോരാ നമുക്ക് ഇനിയും ഫണ്ട് വേണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സോ ദ സെക്കൻഡ് സോഴ്സ് വിൽ ബി ഡെറ്റ് ഫിനാൻസ് ബിക്കോസ് വി നോ ഇറ്റ് ഇസ് ചീപ്പർ ദാൻ ദ അതർ സോഴ്സസ് ഡെറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പനി ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം പേ ചെയ്താൽ മതി ദർ ഇസ് നോ ഡൈല്യൂഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ദ ഇഷ്യൂ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ലെസ് കമ്പയർഡ് ടു ദി അതർ സോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇക്വിറ്റി ദ ലാസ്റ്റ് റീസോർട്ട് ഇസ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ നമുക്കറിയാം ദർ ഇസ് ഡൈല്യൂഷൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഇഷ്യൂ കോസ്റ്റ് ഇസ് റിയലി ഹൈ നമ്മുടെ ഷെയർസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പേഴ്സ്വേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി റിയലി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് സോ ഫണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് അവർ ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ദേ വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഇൻറ്റേർണലി ജനറേറ്റഡ് ഫണ്ട് ദെൻ ദേ വിൽ ഗോ ഫോർ ഡെറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദേ ലുക്ക് ഫോർ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് so this is all about the different capital structure theories and the chapter capital structure matte chapters vechu nokumbo idu oru kunni chapter aanu adondu enna the chance of ignoring it is high but my dear friends 2018 december session le there was an essay question from this chapter particularly this chapter adayathu nammal aadyam discuss eda operating gearing financial gearing and these theories of capital structure സോ ഈ ചാപ്റ്റർ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് ആ സെറ്റ് അത്ര നല്ലൊരു സെറ്റ് ആയിരുന്നില്ല ബട്ട് അതേസമയം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നല്ലപോലെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് വളരെ നല്ലൊരു സെറ്റായിരുന്നു നല്ലപോലെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലിറ്റിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ബട്ട് മോർ ഓഫ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺസ് യു നോ ദ കോൺസെപ്റ്റുവൽ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ വൈ ഐ ടുക്ക് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഹോപ്പ് this video will be really beneficial for you for your main exam preparation good luck and thank you